डेट एकेडमी में यह है पावल टानिक्स कम्बेट सॉल्यूशन फाइव ये क्वेश्चन आपके पास बना दिया हूँ ये आपके पास एक सिंगल फेस सोर्स गिवन था और एक बी टू कॉन्फिगेशन है देख सकते हो आपके पास फुली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर और लोड जो है वो उसमें कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री टेन एम्पियर कॉन्स्टेंट करेंट फ्लोर है और जो लोड है वो आर एली लोड है और आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा जो बैटरी वोल्टेज है वो माइनस ही लिखा हुआ है और जैसे बैटरी वोल्टेज माइनस ही आपके पास लिखा हुआ बैटरी वोल्टेज अगर इस फॉर्म में है तो आपको पता होना चाहिए कि जो फुली कंट्रोल जो कन्वर्टर होता है वो टू मोड में ऑपरेट करता है एक फॉरवर्ड मोटरिंग मोड किस किस मोड में वर्क करता है एक फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में वर्क करता है ये I नॉट ये V नॉट और इस जगह पे V नॉट भी पॉजिटिव I नॉट भी पॉजिटिव इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग मोड ऑफ डीसी मशीन तो डीसी मोटर का ये होता है फॉरवर्ड मोटरिंग द फॉरवर्ड मोटरिंग और रेक्टिफिकेशन मोड ये रेक्टिफिकेशन मोड होता है द रेक्टिफिकेशन मोड यहां पे जो होता है आपके पास यहां पे V नॉट की वैल्यू नेगेटिव है यहां पे I नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर जो होगा वो डिलीवर्ड होगा यहां पे पावर एब्जॉर्ब होगा इस जगह पे पावर पॉजिटिव होता है पावर पॉजिटिव इसलिए एब्जॉर्ब पावर होगा इस जगह पे पावर जो है वो नेगेटिव है तो डिलीवर्ड पावर होगा इसको बोलते हैं हम लोग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड इज द रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड ब्रेकिंग मोड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड या रिवर्स ब्रेकिंग मोड इज द आरबीएम रिवर्स ब्रेकिंग मोड तो जो फुली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्ट होता है टू मोड में ऑपरेट करता है फिर फॉर्मले की जब हम बात करते हैं फॉर्मले की जब हम बात करते हैं तो फिर हम ऐसी बात कर लेते हैं कि देखो आउटपुट वोल्टेज आपके पास ये है आउटपुट करंट ये है ये ये वी नॉट है ये रेक्टिफिकेशन के समान बिहेव करता है ये इन्वर्जन मोड के समान बिहेव करता है ये तब आता है जब अल्फा की वैल्यू लेस देन नाइन्टी होता है ये तब आता है आपके पास जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री होता है वी नॉट की वैल्यू जो होता है एक सिंगल फेस फुली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्ट है टू वी एम अपान पाई कॉस अल्फा इफ अल्फा इज लेस देन नाइन्टी आउट वोल्टेज विल भी पॉजिटिव द फर्स्ट कॉर्डिनेट फॉरवर्ड मोटरिंग मोड और अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन नाइन्टी दट मीन आउट वोल्टेज विल भी नेगेटिव दट मीन इज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड जब आप डीसी मशीन पढ़ते हो तो डीसी मोटर में आपके पास फोर मोड होते हैं डीसी मशीन में जब आप पढ़ते हो तो फोर मोड होते हैं अगर मैं वोल्टेज और करेंट की बात करूँ ये वोल्टेज है ये करेंट है आपके पास इसको मैं आर्मेचर करंट के समान ट्रीट कर सकता हूँ इसको टर्मिनल वोल्टेज के लिए आपके पास ट्रीट कर सकता हूँ ये टर्मिनल जो वोल्टेज होगा ये प्रोपोर्शनल टू स्पीड आपके पास ये जो आर्मेचर करंट होगा ये टॉर्क के प्रोपोर्शनल होगा तो स्पीड वर्सेस अगर मैं टॉर्क का अगर फिगर बना भी रहा हूँ कि स्पीड वर्सेज अगर मैं टॉर्क का अगर मैं फिगर बना रहा हूँ कि देखो ये टॉर्क है ये स्पीड है तो फिर हमको क्लियर रहना चाहिए कि इस जगह पर इस जगह पर फॉरवर्ड मोटरिंग मोड होता है इस जगह पर जहाँ पर स्पीड भी पॉजिटिव टॉर्क भी पॉजिटिव ये आपके पास जो मूवमेंट होता है आप मूवमेंट अगर आप जानते होंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक वाइज मशीन अगर जानते हो तो फिर आपको अच्छा खासा आइडिया होगा इस जगह पे इस जगह पे फॉरवर्ड फॉरवर्ड मोटरिंग मोड है इस जगह की अगर मैं बात करूं तो इस जगह पे आपके पास जो होता है यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड मोटरिंग मोड है यहाँ पे हमको पता है कि ये फॉरवर्ड आपके पास यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि वी नॉट की वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव आई नॉट की वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो टॉर्क जो है आपके पास नेगेटिव है देख रहे हैं आपके पास तो ये जो होता है टॉर्क नेगेटिव या करंट की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पावर डिलीवर्ड होगा ये जो होता है ये फॉरवर्ड ये फॉरवर्ड ना ब्रेकिंग मोड होता है ये द फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड ये ये फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड होता है तो अगर मैं स्पीड वर्ड से स्टॉर्क की बात अगर कर रहा हूँ तो ये फॉरवर्ड मोटरिंग मोड ये फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड ये आपके पास जो होता है ये 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 होता है रिवर्स मोटरिंग मोड इ रिवर्स मोटरिंग मोड अगेन इस मोटरिंग मोड में V नॉट नेगेटिव I नॉट नेगेटिव तो पावर विल बी पॉजिटिव और ये होता है आपके पास रिवर्स ब्रेकिंग मोड रिवर्स ब्रेकिंग मोड तो डीसी मोटर की अगर मैं बात करूं अभी मैं क्वेश्चन में आता हूं डीसी मोटर का जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है फोर मोड ऑफ ऑपरेशन होता है मैं क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो स्पीड और टॉर्क तो आप जानते होंगे एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट मशीन का बहुत आइडिया रखता है हमको सिर्फ दो में वर्क करना होता है एक आपके पास वी नॉट और आई नॉट में तो फॉरवर्ड मोटरिंग मोड दैट मीन द रेक्टिफिकेशन मोड और एक रिवर्स ब्रेकिंग मोड दैट मीन द इन्वर्जन मोड इसमें जो पावर का फ्लो होता है रेक्टिफिकेशन मोड में आप एसी टू डीसी पावर का फ्लो होता है ये इन्वर्जन मोड में पावर का फ्लो आपके पास डीसी टू एसी होता है अपोजिट अब हम देख रहे हैं कि जो बैटरी वोल्टेज आप ऐसे लगाते हो ये अपोजिट पोलरिटी के साथ ये इन्वर्जन मोड को रिप्रेजेंट करता है और बैटरी वोल्टेज की जो पॉजिटिव टू माइनस प्लस टू माइनस होता है प्लस से माइनस जो होता है वो होता है रेक्टिफिकेशन मोड तो जस्ट हमको ए
और एक इन्वर्जन मोड क्या होता है जब आप फुली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर की बात करते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग मोड को क्या बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड को क्या बोलते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आईटी के प्रोफेसर कई बार ना टर्मोलॉजी के साथ बहुत अच्छा जाते हैं वो लोग टर्मोलॉजी के साथ थोड़ा सा खेलते हैं कि ये होगा तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड है तो फिर आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि अच्छा अल्फा ग्रेड है नाइनटी डिग्री इधर रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड तो ये आपको पता होना चाहिए फिर ये मशीन वाले के लिए मैं बोला कि डीसी मोटर के फोर वर्किंग मोड होते हैं जो डीसी मोटर जो वर्क करता है उसके फोर मोड है हमारे लिए तो दो तो इंपॉर्टेंट है इधर फॉरवर्ड मोटिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड तो अल्फा की वैल्यू लेस देन नाइनटी दट मीन द रेक्टिफिकेशन अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन नाइनटी दट मीन द इनवर्जन मोड अब अब अगर मैं देख रहा हूं यहां पर ध्यान से कि आई नॉट की वैल्यू है अगर मैं बोलूं कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज की बात इसको हटाता हूं एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा तो वी नॉट की वैल्यू क्या होने वाला है तो हमको पता है कि वी नॉट की जो वैल्यू होता है आपकी पास इस जगह पे द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू होगा आई नॉट आर प्लस एल माइनस ई जब मैं एवरेज वैल्यू की बात करता हूँ कैपिटल वी नॉट इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू एवरेज आउटपुट करेंट और एल का एवरेज वैल्यू जीरो और बैटरी वोल्टेज आपके पास जो है वो माइनस ई ये आ गया तो वी नॉट का आंसर कितना हुआ आई नॉट की वैल्यू टेन टेन इंटू टेन हंड्रेड माइनस बैटरी वोल्टेज आपके पास टू हंड्रेड इसका मतलब है कि माइनस हंड्रेड वोल्ट आ गया किसके लिए आ गई वी नॉट की वैल्यू माइनस हंड्रेड वोल्ट आ गया देखो टेन इंटू टेन और ये माइनस टू हंड्रेड अब एवरेज आउट टू वोल्टेज अगर माइनस टू हंड्रेड वोल्ट आ गया तो इसका आंसर होगा टू वी एम अपन पाई कॉस अल्फ अब वी की वैल्यू में जानबूझ के वी की वैल्यू हंड्रेड पाई दी जैसे कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए तो टू इंटू हंड्रेड पाई टू इंटू हंड्रेड पाई डिवाइड बाई पाई कॉस अल्फा पाई पाई कैंसिल आउट और ये टू हंड्रेड आ गया तो माइनस हंड्रेड अपॉइंट टू हंड्रेड तो कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गया और कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गया तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू वन ट्वेंटी डिग्री अल्फा ग्रेटर देन नाइनटी डिग्री दिस वन अल्फा ग्रेटर देन नाइनटी डिग्री ओके तो ठीक है तो ये मैं बोल रहा हूँ आपके पास की अल्फा ग्रेटर देन नाइनटी डिग्री अल्फा की वैल्यू आपके पास वन ट्वेंटी आ गया तो ठीक है इन्वर्जन मोड आ गया यही अपने को पता होना चाहिए अब ठीक है इतना तो अपन पता कर लिया अभी ब्रिज कन्वर्टर है अब क्वेश्चन में आता हूँ मैं तो डिस्कशन में पहले बोला हूँ कि मेरे को सिर्फ आंसर से मतलब नहीं कि मैं कैसे आंसर निकालूंगा मेरा वर्कआउट है मैं ज्यादा से ज्यादा बात कर सकूँ ज्यादा ज्यादा आप पॉइंट कलेक्ट कर सके और जो क्वेश्चन पूछा उसकी बात तो मैं करूंगा ही जो आपको आंसर लेना लेकिन मैं जितना ज्यादा डिस्कशन करूंगा उतने पॉइंट आप कलेक्ट कर सकते हो तो मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रांसफर करना अब क्वेश्चन के थ्रू तो जो क्वेश्चन में मैं पूछा हूँ उसकी बात तो करूंगा और उससे थ्री टाइम्स फोर टाइम्स और एक्स्ट्रा बात करूंगा एक्स्ट्रा बात इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो अब ये टी वन है इसका अगर मैं वोल्टेज लिख दू वी टी वन ये वी टी वन वोल्टेज लिख दे रहा हूं देखा आपके पास तो वी टी वन वोल्टेज अगर मैं लिख रहा हूं ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे ये था रिस्टर का वोल्टेज लिखा मैं हमको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्फा पे ट्रिगर करता है ये दोनों ये नेगेटिव हाफ साइकिल में पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर करता है कंटिन्यूस कंडक्शन इधर पाई प्लस अल्फा अगला नंबर ये ट्रिगर करेगा टू पाई प्लस अल्फा पे ये भी टू पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर करता है ये फायर फायर आपके पास फायरिंग एंगल और ये आपके पास कंडक्शन दे दिया ये थ्री पाई प्लस अल्फा नेगेटिव हाफ साइकिल नेक्स्ट नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल थ्री पाई प्लस अल्फा जो जो लीडिंग जो है ये अल्फा या टू पाई प्लस अल्फा पे कंडक्ट करते हैं और ये पाई प्लस अल्फा के बाद नेक्स्ट थ्री पाई प्लस अल्फा पे कंडक्ट करता है ठीक है अब वी नॉट की वैल्यू आपके पास आ चुका है वी नॉट की वैल्यू माइनस हंड्रेड वोल्ट और आप अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं वन अब क्या होगा अल्फा की वैल्यू 120 है और इनपुट सिग्नल अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अल्फा की वैल्यू अगर 120 है और आप बोल रहे हो कि कंटिन्यूस कंडक्शन है तो 120 के पहले 120 के पहले तो ये थारिस्टर आपके पास ऑफ था तो ये ये पेयर आपके पास कंडक्ट करेगा कंटिन्यूस कंडक्शन का मतलब होता है तो ये जब भी जब भी टी और टी कंडक्ट करते हैं ये लीडिंग डायगोनल थारिस्टर जब भी टी और टी ऑन होते हैं स्टाइल होता है वी नॉट का वी होना ओके V0 का वी एस होना सोर्स करंट का थारिस्टर करंट के बराबर होना और लोड करंट के बराबर होना द स्टाइल ये पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म जब भी वो T3 T4 ऑन होते हैं जब भी T3 T4 ऑन होते हैं V0 का माइनस वी एस होना V0 की वैल्यू का माइनस वी एस होना अब V0 की वैल्यू आपके पास अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ आपके पास T3 T4 में अगर मैं केवीएल ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि जब टी वन ऑन होता है देखो केवीएल कैसे लगता है माइनस वी ये ऑन ये वी और ये टी से होता हुआ दिस वन तो वी नॉट इक्वल टू वी जब टी थ्री टी ऑन होगा तो देखो ये प्लस ये वी नॉट ये आपके पास गया और ये ऐसा गया तो दोनों प्लस प्लस प्ल
तो आपको अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए कि ठीक है जो टी और टी वाला जो थारिस्टर है आपके पास वो कंडक्ट करेगा वन डिग्री पे किस पे कंडक्ट करेगा वन डिग्री पे कंडक्ट करेगा अब अब हुआ क्या कि अगर वो 120 डिग्री पे कंडक्ट करेगा जैसा हम बोले और एक इनपुट सिग्नल आप बना लेते हो साइनस सोडल एक इनपुट सिग्नल बना लो ठीक है जैसा आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिस वन ये ओमेगा टी ये पाई ये टू पाई ये 90 दिस वन पाई बाई टू ये 90 डिग्री दो 90 और ये 180 है आपके पास और वन ट्वेंटी है यहां का आपके पास ये ये फायरिंग सिग्नल आपके पास इस जगह पर होगा अल्फा दिस वन अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं ये वी एस की वैल्यू इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर वी टी वन का अगर फिगर बनाना है किसका फिगर बनाना है वी टी वन था रिस्टा वन का वोल्टेज का फिगर तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अल्फा के बाद ये टी वन टी टू ऑन होने वाला है और कंटिन्यूस कंडक्शन का मतलब रहता है कि बाई डिफॉल्ट टी थ्री टी फोर ऑन होगा बिफोर टी वन टी टू तो टी थ्री टी फोर जब भी ऑन होगा जब भी टी थ्री टी फोर ऑन होगा आपके पास उस समय तो वी टी वन आपके पास क्या था ऑफ ये आपके पास अगर मैं बात करूं कि 120 के पहले अल्फा के पहले क्या होगा तो अल्फा के पहले ये दोनों ऑफ रहेंगे और ये दोनों ऑन रहेंगे और इनके कारण वी नॉट की वैल्यू माइनस वी एस होगा और आप फिगर बना सकते हैं आउटपुट का मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूं अभी वी टी वन पे तो वी टी वन क्या होगा अब देखो अल्फा के पहले अगर मैं अल्फा के पहले की बात करूं तो ये ऑन है तो फिगर ऐसे होगा के का पाथ ये होगा दिस इज द पाथ ये कैसे वाला ये वाला पाथ ये ऑन है अब वापस आ जाओ यही से घूमते हुए वापस आ जाओ ये घूमते हुए वापस आ जाओ इस पाथ में देखो माइनस वी प्लस वी टी वन ये ऑन है जीरो तो वी टी वन की वैल्यू वी एस आ गया वी टी वन की वैल्यू वी एस आ गया बोला जब आपके पास था रिस्टर ऑफ था तो वी टी वन की वैल्यू वी एस है तो आप क्या करो क्या करो आप कि आप ना इसको फॉलो कर लो आपके पास वी एस को वन ट्वेंटी डिग्री तक ये तो कैसे फॉलो होगा ये पूरा फॉलो हुआ और दिस वन ये इतना आपके पास फॉलो हुआ इसके बाद जैसे ये कंडक्ट करा ये जीरो हो गया ये ये अल्फा ये 90 अल्फा की वैल्यू 120 और ये जीरो ये आपके पास हुआ इसका मतलब है कि वी की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये देखो वी एम साइन अल्फा यहाँ से डायरेक्ट जीरो अल्फा से अल्फा पे अगर मैं बोलूँ कि अब अल्फा पे ट्रिगर करेगा जो नेक्स्ट आपके पास नंबर आएगा वो टू पाई प्लस अल्फा होगा टू पाई प्लस अल्फा यहाँ का ही होगा दिस वन ये अब क्या होगा कि अभी अल्फा पे ट्रिगर होता है फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो पेयर होगा टू पाई प्लस अल्फा पे होगा और आपको पता है कि इसमें क्या होने वाला है कि जैसे ही अल्फा पे ट्रिगर हुआ आपके पास तो इसका वोल्टेज ड्रॉप तो जीरो होने वाला है तो वोल्टेज ड्रॉप इसका जीरो तो ठीक है अल्फा के बाद ये वोल्टेज ड्रॉप जीरो दिस वन कब तक आपके पास अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास ये इस वाले केस में पूरा का पूरा कंडक्शन अगर आप ले रहे हो और ये अपोजिट आपके पास वे फॉर्म भी ऐसा बना दिए सपोज ये टू पाई ये ध्यान रखते हैं ना ऐसा करके आप बना दिया ओके अब दूसरा वाला था जब कंडक्ट जब दूसरा वाला था जब कंडक्ट कर रहा था तब तो वी वन की वैल्यू वी के बराबर था इज ओके नो प्रॉब्लम जब अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक जब ये कंडक्ट करेगा आपके पास अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक जब कंडक्ट करेगा तो ये सपोज करो पाई प्लस अल्फा यहाँ का ही होगा ये आपके पास थ्री पाई बाई टू पाई प्लस अल्फा यहाँ का ही होगा दिस वन पाई प्लस अल्फा ध्यान से देखते रहना मैं तो जस्ट डिस्कशन मोड में रख रहा हूँ पाई प्लस अल्फा तक ये ऑन रहेगा कौन था रिश्ता टी वन पाई प्लस अल्फा तक तो ये अल्फा पे आपके पास कंडक्ट किया और पाई प्लस अल्फा तक ये ऑन रहा इस समय इसका वोल्टेज जीरो अब पाई प्लस अल्फा के बाद फिर से पाई प्लस अल्फा पे जितना भी आपके पास दिख रहा है जो वी दिख रहा है आपके पास फिर से फॉलो किया तो पाई प्लस अल्फा पे पाई प्लस अल्फा पे फिर से जब था रिस्ट ऑफ हुआ तो फिर से ये फॉलो किया और फिर पाई प्लस अल्फा के बाद आपके पास ये वैल्यू जो आया दिस वन कौन सा वाला दिस वन ये ये मैग्नेट्यूड ये वाला और फिर इसको आप फॉलो करते जाना आपके पास दिस ये दिख रहा है अपना इतना सपोर्ट ये ये आपके पास टू पाई से क्रॉस हुआ और फिर ये पूरा का पूरा टू पाई प्लस अल्फा तक ऐसा होता हुआ आते हुए ऐसा आया और टू पाई प्लस अल्फा पे दिस वन ये ये हुआ आपके पास टू पाई और ये हुआ टू पाई प्लस अल्फा दिख रहा है आपके पास यहां से लेके टू पाई प्लस अल्फा तक तो ये जो विट थे आपके पास ये जो पूरा का पूरा विट थे अल्फा ये पूरा का पूरा जो विट थे टू पाई से लेके टू पाई प्लस अल्फा ये था अल्फा और फिर टू पाई प्लस अल्फा से फिर जीरो हो गया तो मैं जस्ट इसलिए बना रहा हूं कि आपको अच्छा खासा आइडिया रहे हो क्या रहा है सिर्फ पाई प्लस अल्फा से लेके यहां पर इस जगह पे आपके पास इस जगह पे ये फॉरवर्ड बायस में था लेकिन इसको बोलते फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ये जो पाई प्लस अल्फा से लेके टू पाई है इसको बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड 
टू पाई तक फिर टू पाई से लेके टू पाई प्लस अल्फा है ये इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड दिस वन इसका मतलब सिर्फ इतने रीजन में रिवर्स बायस मेंटेन रहा अब आपको क्या पता होना चाहिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम चीज क्या होती है किसी भी डिवाइस का सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें वो डिवाइस रिवर्स बायस मेंटेन रखता है वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें डिवाइस जो होगा चाहे डायवर्ड हो चाहे थारिस्टर हो जिसमें भी रिवर्स बायस मेंटेन रखेगा वो होगा उसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम जिस ड्यूरेशन में वो रिवर्स बायस मेंटेन रखता है अब क्या डायवर्ड में प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि डायवर्ड में फॉर बायस होता है तो रिवर्स बायस होता है इसलिए डायवर्ड का सर्किट टर्न ऑफ टाइम बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती लेकिन थारिस्टर में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थारिस्टर में तीन मोड्स होते हैं फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स बायस में रिवर्स ब्लॉकिंग इसका मतलब है थारिस्टर ऑफ तो रिवर्स ब्लॉकिंग में भी होता है तो रिवर्स ब्लॉकिंग वाला जो मोड होता है वो काउंट नहीं होता है इसका मतलब यह हुआ कि थारिस्टर वोल्टेज अगर आप बना रहे हो तो थारिस्टर वोल्टेज थारिस्टर वोल्टेज अगर बना रहे हो तो जब जब थारिस्टर वोल्टेज पॉजिटिव दिखेगा इसका मतलब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होगा जब जब थारिस्टर वोल्टेज जीरो दिखेगा इसका मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन होगा और जितने रीजन में थारिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव दिखेगा उसको बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड तो अगर आपको थारिस्टर का वोल्टेज क्लियर है तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थारिस्टर भी क्लियर होगा अगर आपको थारिस्टर का वोल्टेज का फिगर क्लियर है तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम का जो टाइम होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम के बारे में बात करोगे वो भी क्लियर होगा तो क्या होता है अगर आप डायवर्ड का फिगर बना रहे हो तो डायवर्ड में जीरो होगा तो नेगेटिव होगा जीरो हो गया तो नेगेटिव होगा बस डायवर्ड के फिगर में तीन चीज नहीं हो सकती इसमें देखो तीन चीजें फिगर में पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया और जीरो जीरो जहां पे दिख रहा है फॉरवर्ड कंडक्शन जहां पॉजिटिव एरिया दिख रहा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और जहां पे नेगेटिव रीजन दिख रहा है रिवर्स ब्लॉकिंग इसलिए थारिस्टा वोल्टेज में तीन चीजें आपको दिखेगी डायवर्ड के वोल्टेज में सिर्फ दो ही होता है जीरो वोल्ट और नेगेटिव वोल्टेज जीरो वोल्ट और नेगेटिव वोल्टेज जो नेगेटिव वोल्टेज होता है वो रिवर्स बायस और जो जीरो होता है वो फॉरवर्ड बायस अब देखो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू जो होगी ओमेगा टीसी की वैल्यू ये होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इधर टू पाई माइनस पाई प्लस अल्फा तो आंसर विल बी पाई माइनस अल्फा ओमेगा टीसी की वैल्यू अब ओमेगा टीसी की वैल्यू अगर आपके पास पाई माइनस अल्फा है और अल्फा की वैल्यू वन ट्वेंटी था अल्फा की वैल्यू वन था आपके पास तो टू पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री मतलब सिक्सटी इंटू टू ठीक है गुड है तो वन में से वन माइनस हुआ तो सिक्सटी डिग्री आ गया या फिर आप बोल सकते हैं पाई बाई थ्री आ गया ठीक है पाई बाई थ्री आ गया ओमेगा टीसी की वैल्यू ध्यान रखना इतना अब मेरे को सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालना है तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा पाई अपॉन थ्री ओमेगा अब पाई अपॉन थ्री ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू जो होता है वो टू पाई अपॉन टी होता है इधर टू पाई अपॉन टी ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम चाहिए अब मेरे को क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है ये टू पाई एफ की वैल्यू जो है वो थ्री हंड्रेड फोर्टीन है इसका मतलब है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो फिफ्टी हर्ट्स है जब फ्रिक्वेंसी फिफ्टी हर्ट्स होता ना तो वन अपॉन फिफ्टी हर्ट्स करने से ट्वेंटी मिली सेकेंड आता है वन अपॉन फिफ्टी मिली सेकंड इसका मतलब जब जब फ्रिक्वेंसी फिफ्टी हर्ट्स होता है टाइम पीरियड विल बी ट्वेंटी मिली सेकेंड अब देखो आपके पास यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया वन बाई सिक्स और टी ऊपर चला गया तो टी बाई सिक्स आ गया और ये ट्वेंटी मिली सेकेंड होता है टाइम पीरियड जब भी फ्रिक्वेंसी फिफ्टी हर्ट्स होगा ट्वेंटी मिली सेकंड डिवाइड बाई सिक्स तो ये आ गया टेन बाई थ्री मिली सेकेंड और टेन बाई थ्री मतलब थ्री पॉइंट थ्री थ्री मिली सेकेंड बहुत सारे लोग थ्री पॉइंट थ्री थ्री मिली सेकेंड सर्किट टर्न ऑफ टाइम दिए उन सब लोगों का सही है कुछ गलत नहीं है लेकिन मैं फिर भी पूरी बात किया मैं जितना डिस्कस हो सकता था फिगर फिगर इतना बेहतरीन इसलिए बना मतलब थर्स्टा वोल्टेज का अच्छा फॉर्म इसलिए बना क्योंकि ना अल्फा की वैल्यू नॉर्मली हम लेस देन 90 देखने की आदत है हमारी तो अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 नहीं है ग्रेटर देन 90 है इसलिए थारिस्टा वोल्टेज का पॉजिटिव एरिया बहुत ज्यादा दिख रहा है और जो नेगेटिव एरिया वो तो सिर्फ रिवर्स बायस वाला एरिया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड वाला एरिया वो बहुत कम दिख रहा है उसी में सर्किट टर्न ऑफ टाइम डिफाइन करते हैं तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो ड्यूरेशन है किसी भी डिवाइस का जिसमें रिवर्स बायस मेंटेन होता है आई डायवर्ड हो चाहे थारिस्टर हो क्लियर वही रीजन में सर्किट टर्न ऑफ टाइम डिफाइन होता है जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है जिसके कारण थारिस्टर वोल्टेज पॉजिटिव एरिया दिखा रहा है पॉजिटिव रीजन दिखा रहा है वो काउंट नहीं होता है इज वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज को आप हमेशा केयर करें तो आपको रिविजन कैसा करना चाहिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम एक जगह हेडिंग डालना चाहिए और जितने भी टाइप के आप रेक्टिफायर जानते हो सबको डिस्कस मोड में रख दो और सबका सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालो तो एक गुड क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन में सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको क्या होता है ये पता होना चाहिए मैं आपसे एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट की हेल्प से एवरेज आउटपुट
थ्री थ्री मिली सेकेंड उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका आंसर थ्री पॉइंट थ्री थ्री मिली सेकेंड आया है उन लोगों का कंसेप्ट गुड है वो अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा इंप्रूव करे और मैं बोल रहा हूं कि मेरे डिस्कशन में बोर होने की जरूरत नहीं कि सर हमको तो आता है इतना डिस्कशन का क्या करेंगे तो मेरा डिस्कशन उन सब लोगों के लिए है जिन लोगों का आइडिया बहुत कम है जिन लोगों के कंसेप्ट कम है जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है अगली बारी अपनी आएगी हम भी आंसर देंगे ठीक है तो मेरे को लगता है कि आपको डिस्कशन मजा आया होगा आप डिस्कशन में कमेंट्स में बताइएगा आपको जितना ज्यादा कमेंट्स में मेरे को बताते रहेंगे मेरे को आइडिया रहेगा कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो फिर मैं अपने डिस्कशन के मोड को लगभग वैसा ही रखूंगा जैसा आपका कमेंट्स होगा जैसा आपका एंजॉयमेंट होगा तो आई होप कि आपको मजा आया होगा मैं तो एंजॉय किया ठीक है तो चलो नेक्स्ट कम्बेट के सोल्यूशन में मिलते हैं ओके थैंक यू